八神颯の「やがやがやしないラジオ」はいどうも皆さんこんばんは7月31日水曜日夜の10時となりました皆さんいかがお過ごしでございましょうかヤガミンこと八神颯でございますさあ、あのー、最近の動画を見て気づいてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やたらめったら私がですね、ヤガミンことヤガミハヤテですっていうようにしてるんです。んこれも言い始めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいになるのかな。あのー、ようやく今日は、あのー、そのシーンをですね、ヤガナイラジオでだけ語ろうかなと思ってるんですけど、あのー、やっぱり、ヤガミハヤテさんとか、あのー、すごいかしこまってると、ヤガミ様とか、ね、あのー、別に何にも間違っちゃないんだけどなんかちょっと感じる距離感っていうのがあってなんかもうちょっと仲良くなりたいなとかもうちょっと近くにいたいんだけどなっていう風に思ってみるとうーんこのままだとなんか相性を知らない人とかなんかもうそもそも俺がもっとちゃんとフロントで「ヤガミン」っていう言葉を言い続けないとなかなかこの「ヤガミン」っていうのはみんな使ってくれない人は使ってくれないのかなと。思いまして言うとねあのー、八神颯さんはねもう八神颯さん界隈の大御所はねリリカルなのかの八神颯さんがもう1位ですからだからあそこにはなかなか勝てないわけですよねでそうやって考えていくとまあ何て言うんでしょう少しでもあのー、なんかその八神颯さんらしさを出してくると八神颯さんって呼ばれるよりも八神っていう風に呼んでもらった方があのー、結構なんか相性としてはいいのかなーなんていう風に思っててだから八神さんなんて呼ぶ人がいなくなっていつかみんなが八神って呼んでくれたらいいなっていう気持ちを込めてですねなんかもうちょっと俺とっつきやすい男屋でアピールとしてですねあの最近採用しているのがこのヤガミンというですね、えー、っと言葉を改めて使っている理由だったりするわけでございますねというわけでございましてねだから毎回毎回ねいろんな動画とかでねヤガミンことヤガミ生えてですって忘れなければ言うようにしてるんですけどもこれが少しでもねちゃんと意味とかを持ってなんかみんながねまだあのあんまり俺とまだ関わったことのない人があのヤガミンっていう風に呼んでくれるようになったら嬉しい限りだなぁなんていう風に思っているんですけどもまあねなかなかねとはいえねあのヤガミねツイッターだと吠えるタイプだからねあのいきなりヤガミンって言って慣れ慣れしい感じで言ってヤガミさんが怒ったらどうしようと思ってる人がいるとしたら全部俺が悪いなあそんなヤガミンがお送りしておりますですねヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ今週も約30分間ちょっとよかったらヤガミの小話に付き合ってあげてくださいねというわけでございまして7月の築地報告今回が最終週というわけで築地報告のコーナーにどうぞん<音楽>ヤガミハヤテのヤガヤガヤしないラジオ今月の築地報告はいやってまいりました今月の築地報告ですというわけでございましてですね今年一番難しい難易度だったと言われております築地報告でございますが残り3通ございます読んでいきましょうというわけでございまして先発投手はもちろんこの方今ならケセが入ってるさんからいただきました築地報告ロマンティックな話ヤガミンヤガチャチャ今月のお題をちゃんと正しい意味で理解できてるのか不安になってきたケセですね大丈夫だよ大丈夫だよヤガチャチャラブレターをもらったのがロマンティックだったかもなーって今思い返して、えー、見て思いいました1個下だから高校生と中学生ですれ違い気味で携帯もお互いが持ってたわけじゃなかったから連絡もなかなか取れなくてそんな中なんとか時間を見つけて手渡してくれたラブレターにその子からの気持ちがいっぱい詰まってて嬉しくなりましたねうまく言葉じゃ伝えられないことを一生懸命文字にして伝えてくれたのがすごい温かくて言葉じゃなくて形に残る文字にすることでこんなに感じ方が変わるんだなって思いましたね同じ好きで同じ思いなのになぜか倍温かく感じたりしてお手紙そういうところがあるから好きですヤガミンはリアルお手紙とかラブレターでえーってなった出来事ありますかバーチャルはいっぱいもらってるの知ってるえーというわけでございましてありがとうというわけでございましてラブレターとかお手紙の話でございますねそうですねお手紙で言うとあのー、最近はどうなのかなもう見てくれてないのかもしれないんだけどもあのー、私がライブに出る時に必ずお手紙をくれるまあお友達がいてなので毎回毎回ね
、なんだろう、前のライブの感想であったりだとか、あの、俺のライブはこれだからこれが好きとかっていう、いろんな気持ちがね、そのお手紙に書いてあって、で、なんていうのかな、あの、誤字すら愛しいじゃないけどさ、ジェネレーションギャップかもしれないけどさ、あの、横にぐちぐちぐちぐちぐちぐちって消した後にさ、上に目を2個書いてさ、あの、間違えたのをミノムシにするっていうのがあるんだけど、みたいな感じで、なんかそのぐちぐちってやってあるミノムシすらも可愛いなって思えて、でやっぱりここに書いてある通りでさその手書きの文字だからこそ伝わってくる気持ちとか思いみたいなものっていうのは間違いなくあってなんかすごいねほんわかしたっていうのがありましたねまあここ最近ねライブとかも出れてないからそういうお手紙をもらう機会とかっていうのもなかなかなくなってしまっているんですけどもでもねあのー、またもろもろのことが終わったらあのー、正直な話30過ぎて恥ずかしくねえのかっていう人も出てくると思うんですけども私が八神颯と名乗ってる限りはまたライブとかもお邪魔したいなと思っているのでそういうところとかでねあのー、またお手紙をねもらう機会とかが増えたらいいなと思ってますあとはやっぱりあの物を送ってもらう時にお手紙が一緒に入っていたりだとかあのー、お会いできた時にお渡しいただける手書きのお手紙っていうのもやっぱり全部大事にですねあの机の引き出しにしまってありましてあの元気がなくなった時は本当にこれを見て改めて頑張んなきゃなっていう気持ちによくさせてもらってますねえほんとね手書きのお便りとかねまあこのねあのラジオでもらえるお便りもまたね卒なものでね好きなんだけどねあのもらってるお互いいろいろありがとうございますさあ続いてはこちらお便りはこちら河原屋ハープさんから頂きました八神さんやがちゃっちゃ何やがちゃっちゃ悔しいのでもう一つ<笑>あのね前回からのねえー、ロマンティックロマンティックツイッターで彼女ができましたみたいなこと言われると爆発しろって言っちゃう人種だから出会いがないあー出会いがないどこぞの人に出会いがないって言ってる人と出会うために何もしてないよねって言われたことがありますぐさいいもん僕には僕にはむなしいえロマンチックな話がないってまあいいじゃんだって思いつかないんだもん普通おたに遅れ<笑><笑>もうこんなもん普通おたに送れよでもねこれはねあの言っちゃう出会いがない人っていうのは何にもしてない人<笑>だってそれこそ変な話だけどあのあんまりね人数が多いとよろしくないっていう意見もあるんだろうけど結婚する前に付き合った人の数って片手では数えられないのね両手必要なの私の場合なんだけどやっぱり付き合うためにもっと自分をよく見てもらうためにっていう動きってどこかしら何かしらあったものねでやっぱりその頑張った分っていうのは何かしらの見返りとしてつながったりだとかするところっていうのは間違いなくあったと思っていてなんでねあのー、でこれはねほんとね若い子に言いたい今の若い子に言いたい。あのねいつか出会いなんかどこにも転がってないし20に過ぎてこじらせてんのはやばい正直あのー、やばいっていう方もあれだとは思うんだけどあのね扱いづらくなってくるどんどん周りがなんでオフェンスでいこうねあのー、人と人がつながり合うことということは喜び合うことであり傷つけ合うことだよだから傷つくこととかもあるかもしれないけどそもそもだけどあのー、なんだろう人と喜ばせ合うことも傷つけ合うことも認められない人は彼女も彼氏もできないまま終わっていくんだと思うしあのー、これに関してはね俺昔から言ってるんだけどヤガミン初めて少し気にするようになったけど別にビジュアルもよくねえ俺がその彼女が何人かいたと。とかね、今結婚してるとかっていうのはやっぱそこそこにそのどっかで頑張ってたりだとか自分のことよく見せようとしてるところがあったりっていうのが誰しもにあると思うの正直だからねそれはどっかで一回やっといた方が後々の君たちが楽になる絶対に絶対に楽になるなんで本当にねあの可能であるならばあのとりあえず同じ共通の趣味を持ってる人と付き合ってみるとかねあのやっぱり
あの彼氏彼女っていう存在って初めて自分の DNA 界の人間をかなり信頼ができるトリテリトリーに置く行為だと思うんですよそれはねすっごい重要だからねぜひともね早めに一回ねやっておくことをおすすめするよあのー、ロマンチックがないなら見つけに行けばいいじゃないというわけでございまして、続いてのお便りでございます。続いてのお便りはですね、えー、っと、こちらですね、初投稿でございます。ヤガミさん、ヤガチャッチャ、はい、ヤガチャッチャ。えー、今回初投稿です。あかりと申します。常々お便りを送ってみたかったので、やっと実現できました。ヤガミさんもリスナーの皆様も、どうかよろしくお願いします。さて、7月のお題、ロマンティックな話。私はなぜこの難易度の高いお題の時に初投稿をしたのか、度胸を褒めてください。よしよし。<笑>私には、一回り年上の夫がいます。そのことは最初暇つぶしになんとなく始めたメルトモ検索サイトいわゆる出会い系になるんですかねで出会いましたお互い同県同士同区内在住というちょっとしたつながりから実は同じお店で散髪をしている同じコンビニでよく買い物をするゲームや音楽の趣味が似ているなど少しずつ共通点が分かり実際に会って話をしたり一緒に遊びに出かけたり飲みに行くようになりましたそうして何回か会っているうちにじゃあ付き合ってみるということになり今に至りますただ単に暇つぶしのつもりで始めたことが人生を共にするパートナーに出会う大,、えー、大,大大イベントになるなんて人生何が起こるか本当に分かりませんね八神さんの奥様は確か関西出身の方だとお伺いしました差し支えなければ慣れそめなど聞いてみたいですとこんな感じで大丈夫でしょうかバッチグバッチグ全然こうもうすっごいもうあの花丸あげたくなるお便りでございますうんだけどねまあ言うならば慣れそめでしょあのー、変な言い方すると一緒だねあのー、あかりさんとあのー、っていうのが結局なんて言うんですかねえー、っと私のと嫁がつながったきっかけのドア玉はあの今はなきサイトなんですけど「コエブ」っていうあのー、まあ要はネットで声優さんごっこするために誰かがお題を書いてそのお題に対してえー、っと要はなんか声を当てるみたいなサイトがあったんですけどそのコエブっていうところに、えー、っといた者同士なのでまあ言うとその共通の趣味ですね自分の声で何かを表現したいっていうところから、えー、と共通の趣味として知り合ってでまあその時に同じ企画で参加してる企画があってそこからまあ会う機会があったりだとか遊びに行く機会があったりだとかっていうところから少しずつ関係が発展していって最終的には今に至るっていう感じなのであの何、ー、でしょう、まあ、要は異性に出会いに行っているっていうわけじゃないのでそういうところで言うとその要はメルトも検索サイトとは違うかもしれないけどでもメルドも検索サイトもね別に同性とも知り合うためにも使えるもんねだし暇つぶしにって俺も使ったことあるからわかるんだけどなんだけどまあまあなんだろう太枠で言ったら同じような気がしますねうんでもねやっぱねあのここのお便りにも書いてあった通りで何か共通の趣味があるとか互いに認識できることがあるっていうのはとっても大事ですよねあのそういうものがあるとさっきのあのハープさんのお手紙じゃないんだけどそのなんて言うんだろうはっきり言って、何にも一致してない知らない異性と知り合って付き合うなんて無理だと思うんですよ。だって、何言ってんのかも誰かもわかんないんだもんね、その人がね。だから、そこから、なんて言うんですかね。やっぱり知り合っていって、あれやこれやっていういろんな話をしてみて、あ、この人ともっと長いこと一緒にいたいとかって思うところから、あのー、交際って始まる気がするので、そういうふうに考えるとね、あのー、なんて言うんでしょうね。あの、こういう、その出会ったり知り合う前に少しでも共通項があるんだねっていうちょっと前向きな気持ちで始められる出会いっていうのはとっても友好的な気がするんですけどねなんか出会い講座みたいになってますけどね大丈夫でしょうかねいかがわしいラジオ番組じゃないですよというところでございましてでもちなみにですけど知り合った時にはですねあのー、もう要は嫁はえっと東京の方に出てきてたので関西出身ではあるんですけどまあ要は東京同士、まあ、その時俺まだ千葉でしたけど東京同士というかその関東組同士での知り合いでそこからっていうので今に至りますねあ,あのー、なんか懐かしいしね慣れ初めが超えぶねうち結婚式やってないんだけど結婚式やってきた時にねあのー早瀬さんお嫁さんは共通の恋人というサイトで知り合い絶対に言われたくないねというわけでございましてですね初のお便り投稿ありがとうございましたあかりさんまたよかったらお便りお待ちしてますねというわけで以上今月の築地報告でございました八神早瀬のやがやがやしないラジオ普通おたと
近況報告のコーナーはいというわけでやってまいりました「ふつおたと近況報告」のコーナーでございますがなんとですね今回の「ふつおたと近況報告」のコーナーすごいです今築地報告で呼んだ3名のふつおたで回していきたいと思います<笑><笑>絶望的な絶望的な宣言だよね,ねというわけでね今ねあの読まれたって思ってる人はねもう一回読まれるよというわけで、ね、2周目いくよえー、とまずはペンネームいただきましたケセパザからいただきましたヤガミンヤガジャッチャーはいヤガジャッチャーねえ米田のご飯ってサイズがやばいですねケセは米田は数えるほどしか行ったことがないので白のワールとか飲み物は飲んでもご飯は食べたことなかったんですよで初ご飯頼んでみたら思ってたよりもサイズが大きくてびっくりしました喫茶店で出るサイズじゃなくないですかいやまあケセなんで余裕で完食しましたが「宮神さんはこのサイズが出てくるの?」っていう風に出てきた料理のサイズが思ってたより大きかったり小さかったりして驚いた経験ってございますかはいえーとそうですねあのー、まあ宮神えー、と中華料理が好きなんですよ、えー、チャーハンラーメン餃子春巻きなんてねうんであのー、まあ俗に言うねあの女の子とかはなかなか近寄りがたいかもしれないんですけど二郎系ラーメンってあるじゃないですかねあのー、こってりとしたところでできる限り太麺の麺の上にあのー、もう山のようなもやしが積まれていてみたいなねラーメンですねあの二郎系ラーメンっていうところ結構いろんなところで食べに行ってるんですけどあのーこの前まで仕事を研修で都内に行かなきゃいけなくてずっと都内に行ってた時にそこの、えー、と研修場の近くに二郎系ラーメンのお店があったんですねであのそこにですね45回ぐらい通ったんですけどあのー、食券が売られてて券売機のところにまあどのラーメンにしますかっていうのがあるんだけどそこにね「大盛りは自信がある人以外頼まないでください」って書いてあってで麺の量が2倍と。方法なるほどと思ってで毎回毎回行くたんびに同じ注文するわけねえー、っと毎回毎回行くたんびにえー、っと固め固め濃いめ辛めのニンニクっていうのであの野菜は基本的に回さないタイプなのでちなみにあれだね固めっていうのは麺を固めにしてくださいえー、っと濃いめっていうのは背脂を多めにしてくださいで辛めっていうのはあのちょっとその味がピリッとするあの濃い口ソースを、えー、垂らしてくださいでニンニク入れてくださいっていうのでさっきの、えー、と固め濃いめ辛めにんにくっていうオーダーの仕方になるんだけどで、えー、とそういうオーダーの仕方がある中でまあ3回4回ぐらい食べて俺絶対大盛りいけんなと思って。なんだけどそこまで書くってことは多分店長さんが大盛り作ったはいいけど残されてしまった経験を経てそれがあるんだろうなって思ったらちょっとやっぱり考えなきゃいけないよなって思ってであのー、それを考えた時にあのいけるかどうかはギリギリまで自分の中で審議しようと思ってその34回通っていけると思って大盛り食ったんですけどなんだろう大盛り食った時に俺並盛りあといっぱい入るなと思って<笑>すっげえ覚悟して朝からちょっとその胃袋のこととかも考えて自分と向き合いながらああこれぐらいなら食えるないけるなと絶対食ってるぞ大盛りぐらいの気持ちで行った割にはうーん食べれるねみたいな感じの気持ちになったのがですね最近のあれでしたねあと逆にさあのこれ俺の中のあるあるなんだけどよくわからねえ商店街の中華料理屋と喫茶店で出てくるチャーハンやらエビピラフ大盛りにするとわけのわからねえ量出てくる説ってのを昔からずっと唱えてるんだけどあの 600g ないこれみたいなあのー、とかねはあったりすると思うんですけどそこら辺とかはね毎回「おっすっす」ってなりながらですね飯食ってたりしますねまあでもねなんだかんだ言うてねあのいっぱい食べちゃうよね痩せなきゃいけないんですけど<笑>はい続いての代理です田中発表さんいただきました近況報告を聞いてよ八神さんです八神さんやがちゃっちゃあやがちゃっちゃいハープってインスピレーションなんですよねインスピレーションなんとなくいいなって思ってそうしました小学生の時ちなみにその時はハープって楽器は知りませんでしたなんで自分にハープって名付けたんだろう謎です本当に謎ですなるほどあるよねそういうなんていうのあのーなんでこうしたんだっけああしたんだっけみたいなねあのー、それこそ私なんかこれあんまり喋んないんですけどあのー、今のハンドルネームの前って18から20ぐらい違うな14から20ぐらいの間はずーっ
っと私、あれだったんですよね。ハンドルネーム、ハルって名前でやってて。で、そのハルっていう名前の由来には結構いろいろあって、まずはメタルギアソリッドっていうのに出てくるハルエメリヒ博士っていうのがハルっていうのもあるし、あと、ドットハックっていうゲームにハマっていて、えっ、ー、と、ドットハックの一番最初の街の名前がデルタサーバーマクアヌっていうところで、そのデルタっていうマークを見たときに、あ、これ使いたいなーっていう中で三角みたいなマークなんだけど、あの、A を表す違う書き方なんだけど、で、っていうのがあったのと、あとはフルーツバスケットっていう少女漫画で、雪が溶けると何、あの、何になるか知ってるかいっていう質問があって、水になるんですよね、違うんだよ、春が来るんだよっていうセリフがあって、なんちゅういいセリフやつってそこから「春」っていう名前にしてたんですけどあのー、まあ今みたいな感じで由来は言えるもののなんで「春」にしたんだっけなーとかあのそれこそ昔の自分のミクシーのアカウントとかを見てる時とかになんかいろいろと感じることがあったりとかっていうのはあったりしますね正直ね。あの、昔自分が決めたものとかね、わかんないよね。だってそれこそね、あの、前々から話してるけどね、幼稚園の時の将来の夢がね、郵便ポストっていう無機物を選んでる理由も全然わかんないし、あの、なんだろう、ただただ、棒立ちしているだけなのに、知らない人に無理やり口に何かをねじ込まれる仕事がしたかったのかなとかっていう、なんかそんな、なわけねえだろうと思いながらね、あの、考えたり思ったりとかするところもあったりするわけなんでございますけども、ね、でもそういう風に考えたりすると、昔の自分が考えた理由とか、昔の自分が決めたものっていうのはなんでそんなこと考えたのんだ、考えたんだろうって思うとなかなかね、答えにたどり着かないものも結構多かったりするんじゃないかなって、個人的には思ったりするところもあったりするわけでございますよ。ね、でもね、あのー、なんだろう、後々になってね、あの、意味がやべえって気づくものとかも確かにあったりするよね。なんか、だかそれこそね、今回のハープさんで言うとね、自分なんで楽器の名前つけたんだろうじゃないんだけど、まあまあまあ、ハープは別にやばくねえんだけど、あの、例えばだけど俺、ヤガミハヤテで YGM8810 って、ヤガミハヤテンで、ヤガミハヤ、えっと、八神 YGM8810 ってツイッターのアカウント名にしてるんだけど、YGM って海外だとなんかすげえ悪口みたいなのの文字の造語らしくて、よくゲームにそんな名前使えねえよって怒られるの。え俺、悪いことしてないのにって毎回ね、なったりするんですけどね。別に矢神気に入ってるから、まあまあ変える気ないんですけど、矢神って名前に入れられない時の絶望感半端ないですね。さてさて、最後のお便りです。というわけでございまして、改めましてこちらいただきましたのは、あかりさんからいただきました。ふつうさです。矢神さん、矢がちゃっちゃ。何、矢がちゃっちゃう。突然ですが、私はこの投稿をする前に、今までのラジオのアーカイブを全部聞いて猛勉強しました。大丈夫他にやることない大丈夫その中で、初めの放送の頃はこんな感じで進めていたのか、今ではおなじみのあのハガキ職人さんも以前はこんな感じだったのね、などと聞きながらとても新鮮でした。ところで、第2回目放送にて、ヤガミさんが30歳になったら赤ワインと白ワインの違いがわかるようになりたいとおっしゃっていたと思うのですが、31歳になって違いはもうわかるようになりましたか気になったのでお便りをしました。わかりませんあー、全然わかんないあ,あのね、どっちも全然わかんないあのー、カクテルの方がうまい。<笑><笑>マリブコークとバイオレットフィズを超える美味しいものなんてこの世には存在しない説を唱えたいねえあのねもうだってあのー、その時の放送って1年以上前ですからねあだって単純に考えてね365日っていうのをねあの割っていくとね52回しか放送できなくて今66回目ですからもう1年前に八神が話してた話っていうのを1年後にね八神がアンサーするっていうこの面白い状態っていうのは逆に言うとですけど毎週毎週聞いてくれてる人っていうのは昔のねあのアーカイブ放送を聞くってなかなかやらないと思いますので後から現れてくれてなおかつ今までの流れを汲み取りたいなんていうふうに思ってくれた人ではないとあのなかなかねあのここに至れなかったんじゃないかなって思いますとなんかなんていうのかなあのー、このあかりさんだから遅れたお便りなんじゃないかなとかって思うとねちょっとすごい嬉しいところがあるんですけどもねえ赤ワインとかねあの言うてるじゃないですかその矢神が昔にねいろいろあれやこれやって言ってるのとねあのー、宣言した中でやっぱ叶ってるものと叶ってないものあのってのがありましてほんとね赤ワインと白ワインね飲もうとすらしてなかったねあーなんか赤ワインって肉料理の時に肉に割ってやってるイメージあるけどどうぐらいしか今のところですねあの矢神の中で全くピンとくる情報が正直言うとないわけでございますよね
いやーなんかねもうちょっとねもうちょっとなんか大人になりたいなと思ったんだけどねあのー、お酒の味が分かる大人になる暇があったらあのー、もうちょっと何て言うのかなあのー、ゲームやってる時にすぐに謎解きがひらめく大人になりたいっていう方が勝っちゃったみたいで勝っちゃったみたいで。ねえ、そうやって考えるとね、なんか一部の人にはね、残念な大人目って言われるのかもしれませんけど、もうね、ゲーム大好きっつってね、こんだけね、あの、いろんな動画投稿させていただいちゃってるので、今更ね、変わらないよね、人なんてね。あのね、よくね、あの、人を変えるためにしなきゃいけない上司の銃のこととかね、本があったりしますけど、人は変わんねえよって思いますもん、正直。ねえ、あの、言われて考え方、思考のロジックってなんか変わるっていうことは、あのー、あるとは思いますよ。あるとは思いますよ。ね。あのー、ただし、それっていうのは、そこに至るまでのプロセスに少し変化が起きるだけであって、なかなか人間って根本変えられないんですよ。しょうがない。そういう生き物なわけですよ、人間というのは。ね。だからね、あのー、なんだろうここでね本来だとね32歳までには赤ワインと白ワインの違いが分かる大人になりたいと思いますっていうのを言うのが正解なのかなって思ってる節もあるんですけどそれを言ったところでおそらく118回目ぐらいの放送の時に新しいリスナーさんが現れた時に赤ワインと白ワインの違い分かるようになりましたかって言われたらきっと分からないっていう状態が続いてると思うから宣言しない<笑>あのね来年の目標はねあのおっぱいより太ももが好きっていうおっさん化しないを目標で頑張りたいと思いますねというわけでねフランクな目標を掲げたところで普通のコーナーは以上となりますお便りどしどしお待ちしてますはい。というわけで、エンディングのお時間でございます。というわけでございましてですね、やがやがやしないラジオでは皆さんからですね、お便りを募集しております。えー、来月のですね、8月の築地報告のお題は水に関する出来事と題しまして、皆様からお便りを募集しておりますので、こちらの方にもですね、あの、もしよろしかったらいろんなお便りを寄せていただければなというふうに思っております。そしてですね、えっ、ー、と、以前からですね、えっ、ー、と、お便り募集しておりましたですね、えっ、ー、と、コーナーの中にあります、やがみさんお仕事ですよっていうコーナーがあるんですけども、今回今回からエンディング後にあのー、選ばせていただいたあのー、ワードをやらせていただきたいと思っているのであのボイスコのヤガミの興味が一切ない人はラジオ終わった時点で切っちゃっていいです。OK ですかあの考えたんですあのラジオの中でこれをやるっていうのをどうしようかなっていう処理をずっと考えていてあのまたねあの時間がある時にラジオ50本ぐらいいろんなラジオを聞いたんですけどエンディング後があったななるほどと思ってなのであの八神さんお仕事ですよというですね八神に言ってほしいこと,、えー、と八神に言わ,せと言わせたい言葉八神が言ったら面白そうな言葉というのを募集しておりますが、えー、とこちらに関しても引き続き募集をしておりますでいただいたお題できる限りやっていこうかなというふうに思っておりますけどもあのー、なんだろうほら俺の喋り方は好きだけど声は別に好きじゃないとかいろんな人いらっしゃると思いますのでそういう人はねあのー、See you next to stay tune See you next time stay tune バイバイっていったところでプツンって切るのがあの正解であるということですねあの心のどっかに片隅に置いといていただけますとねあの皆様も私もねあの要は聞きたいところだけ聞くやりたいことだけやるというところがですね互いにまあなんつうの折衷案になるのじゃないかなというふうに思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますというわけでございましてねなんで逆に言うとエンディング後にやるからどんなお題もカモンジョイナスねというわけでございましてねあのこんな感じでですねいろいろと始めてきたコーナーもあるわけでございますけども言われてみれば確かに第1回目配信から始めてもう66週連続水曜日の夜の10時にこのやがやがしないラジオを投稿してもう1年以上ね2年目に突入しているわけですよねということをなんか久々にねあのー、こうやってご連絡をいただきましたねあかりさんのおかげでなちょっと思い出しましたねなおかつねあのー、なんかありがたいごとにというか偶然にもねあの私とねあのゆこというので WY プロジェクトというのをやっているんですけどもそのね WY プロジェクトの、えー、とお送りしておりますが曲名とも全く同じ名前というところでですねどこかご縁を感じるお名前だなぁなんていうふうに思ったりねお手紙をくれる仲間が増えるのはとっても嬉しいことでございますまだロム線の君も暇があったら手紙をしたためてみたらどうだろうかそんな八神颯がお送りしておりますですね八神颯のやがやがやしないラジオでございますが今週はこの辺でというわけでございまして来週も水曜夜の10時この時間にお会いしましょうここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミハヤテでございました See you next time ステージオンバイバイ夏風邪ひきやすいよね
気をつけて八神さんお仕事ですよ本日のお便りはケセランパサラン P より年下少年が少し背伸びをしたセリフ1ぼ<笑>俺だってもう中学生だし背も伸びたしちょっとかっこよくなった気がしてるしいつまでも子供扱いしないでください俺だってちゃんと男としてお姉さんが<笑>あなたが好きなんです。<笑>